సో మీరు యాంగ్యులర్ ఫాలో అవ్వడానికి మీకు ఒక మంచి అప్రోచ్ ఇక్కడ ఎడ్యుపాలిలో మనం యాంగ్యులర్ మీద ట్యూటోరియల్ కంప్లీట్ గా స్టార్ట్ కంప్లీట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసాం ఓకే సో యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ ఫౌండేషన్ స్టెప్ బై స్టెప్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు ఫౌండేషన్ అయిపోయిన తర్వాత బేసిక్ కూడా బేసిక్ అంటే అడ్వాన్స్ అది యాక్చువల్ గా నేనే బేసిక్ అని పేరు పెట్టాను ఓకే ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే వాట్ ఈస్ యాంగ్యులర్ యాంగ్యులర్ ఈజ్ అ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ బిల్ట్ ఆన్ టైప్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ క్రియే క్రియేటింగ్ ఎఫిషియంట్ అండ్ సొఫిస్టికేటెడ్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ ఓకే ఆ వర్డ్ వినగానే వర్డ్ అవ్వకండి ఫస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి ఓకే లైబ్రరీ అంటే ఏంటి లైబ్రరీ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ క్లాసెస్ అండ్ మెథడ్స్ దాంట్లో మనం ఆ మెథడ్స్ వీటిని యూజ్ చేసుకుని ఏదైనా అప్లికేషన్ ని మనం బెటర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ లో కూడా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి వాటికంటే కొద్దిగా బెటర్ ఫంక్షన్స్ దాంట్లో ఉంటాయి రైట్ కానీ ఫ్రేమ్వర్క్ అలా కాదు ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే కంప్లీట్ అన్ని కూడా దాంట్లోనే ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఒక సింపుల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా టూర్కి వెళ్ళారు ఎక్కడికి వెళ్తారు చెప్పు అరక నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు గోవా వెళ్తావు నువ్వు ప్రజా వెళ్తావా టూర్కా గచ్చిపోలు వచ్చాయి ఓకే అరే కనీసం ఎప్పుడైనా బెటర్ టూర్లకు వెళ్ళండ్రా ఏ డెన్మార్క్ ఏ స్విట్జర్లాండ్ ఎలాగో అనుకునేదే కదా ఇది ఏ మలేషియా ఏదో ఒక మంచి కంట్రీ చెప్పుకోండి ఎలాగ వెళ్ళేది లేదు ప్రస్తుతానికి అయితే వెళ్ళేది లేదు కదా సరే సరే స్విట్జర్లాండ్ వెళ్తున్నాం మనం వెళ్దామా వెళ్ళేటప్పుడు ఇప్పుడు మనకి మేక్ మై ట్రిప్ లో ఫ్లైట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎయిర్బిఎన్బిలో మనము రూమ్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత అక్కడ ఉన్న క్యాబ్ సర్వీసెస్ వాటితోటి ట్రావెల్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఉన్న రెస్టారెంట్స్ తోటి స్టే బుక్ చేసుకోవచ్చు అదే సరే ఎయిర్బిఎన్బి స్టే ఇస్తుంది అనుకో సో మనము మన ఓన్ గా ఈ లైబ్రరీస్ అంటే ఏంటి ఎయిర్బిఎన్బి ఇవన్నీ సపరేట్ సపరేట్ థింగ్స్ కదా ఇలాంటి వాటిని యూజ్ చేసుకుని మనము ఒక టూర్ ప్లాన్ చేసాం అనుకో దట్ ఈస్ లైక్ లైబ్రరీ లైబ్రరీ తోటి టూర్ చేయడం అట్లా కాదు టూల్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నాకు ఎన్ని తెలియదండి నేను స్విట్జర్లాండ్ మొత్తం చూసి రావాలి అక్కడ ఏది ఎక్కడ ఉంటుందో నాకు అనవసరం ఇదిగో యాభై వేలు యాభై వేలతో స్విట్జర్లాండ్ నిజంగా అనుకుంటే వెళ్ళొచ్చు ఫ్లైట్ టికెట్లు కాకుండా కాశ్మీర్ కన్యాకుమారి నిజంగానే అవుతుంది కానీ నేను సరే నాన్న ఒక ఐదు లక్షలు ఇచ్చేసా సరేనా పోని ఐదు లక్షలు ఇద్దాం బెంజులో తిప్పుతాడేమో చూద్దాం సరే సో దట్ ఈస్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇక్కడ నువ్వేం ఆలోచించడానికి లేదు వాళ్ళే అన్ని చూసుకుంటారు ఎక్కడ బుక్ టికెట్స్ అన్ని బుక్ చేస్తారు ఏంటంటే నువ్వు క్యారీ చేయాలి టికెట్స్ క్యారీ చేయాలి నువ్వే ఫ్లైట్ ఎక్కాలి లేకపోతే నేను ఎత్తుకుని తీసుకెళ్లి ఫ్లైట్ లో కూర్చోబెట్టాడు నువ్వైతే అక్కడ ఎక్కువ ఇచ్చేవాళ్ళు మళ్ళీ నిన్ను మంచి మంచి ప్లేస్లు తిప్పుతా ఉంటాడు నువ్వు చూడాలి నువ్వు చూడకుండా ఉంటే కష్టం మంచి రెస్టారెంట్ లో కూర్చోబెడతాడు వాడు పెట్టి నువ్వు తినాలి నువ్వు తినకుండా నేను ఇలా కూర్చుంటాను అని అంటే ఆయన నోట్లో వచ్చి పెట్టాడు సో ఓవరాల్ గా మీరు టూల్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ లో బుక్ చేసుకున్నా అల్టిమేట్ గా అక్కడ కూడా మీరు కొంత పని చేయాల్సి ఉంటుంది కాకపోతే దీంట్లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది ఏంట ప్రాబ్లం వాడు చూపించిన ప్లేసెస్ లోనే చూడాలి వాడు పెట్టిన ఫుడ్ తినాలి అవునా కదా వాడు బుక్ చేసిన టికెట్లలోనే కూర్చోవాలి వాడు ఎప్పుడంటే అప్పుడే వెళ్ళాలి ఇది ఒక ప్రాబ్లం లేదు నువ్వే బుక్ చేసుకున్నావు అనుకో ఎఫర్ట్ ఉంటది కానీ ఒక ఫ్రీడమ్ ఉంటది రియాక్ట్ లో ఫ్రీడమ్ ఉంటది కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి అన్ని నువ్వే చేయాలి యాంగ్లర్ లో ఫ్రీడమ్ ఉండదు అదొక రకంగా చెప్తే అలాగే చెయ్యాలి ఇంకా కానీ దానివల్ల ఏంటంటే ఈజీ అవుతుంది పని అర్థమైందా నేను జనరలైజ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన ఇప్పుడు ఒక ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకోండి రియాక్ట్ లో లైబ్రరీ ఉంటది 
ఆ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ని క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్ క్రియే క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఇట్లాంటివి అన్ని యూజ్ చేసుకుని అది దాంట్లో సేమ్ మీరు డామ్ లో ఎట్లా చేస్తారో రియాక్ట్ లో కూడా క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది దాన్ని యూజ్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు రియాక్ట్ ఈజ్ లైక్ మీరు ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకుని వెళ్ళడం లాంటి జావా స్క్రిప్ట్ కార్ వేసుకుని వెళ్ళడం లాంటి మరియు తీట ఎక్కువ అయితే సైకిల్ వేసుకుని వెళ్ళడం లాంటి కొద్దిగా కష్టం ఉంటుంది రియాక్ట్ అయితే ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తుంది అర్థమైందా రైట్ హా అంటే జనరలైజ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ రియాక్ట్ లో చాలా మట్టుకు పనులు మనమే చేయాలి కానీ దాంట్లో ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది యాంగులర్ లో ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ గా ఈ పని ఇలా చేయాలంటే అలాగే చేయాలి దట్ ఈస్ యాంగులర్ అయితే మరి యాంగులర్ నిజమా నిజంగానే మనకి యూజ్ఫుల్ గా కాదా క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది ఫ్రీడమ్ ఉండదు అంటున్నారు కదా మరి యూజ్ఫుల్ గా కాదా అని అంటే అట్లా కాదు స్ట్రక్చర్డ్ గా అయిపోతుంది అనమాట నువ్వు ఎక్కడెక్కి ఇబ్బంది పడవు వాడే చూసుకుంటాడు నీకు ఏదైనా ఇబ్బంది అయినా ముందుగానే చెప్తాడు అది ఎంత బాగుంటది అని అంటే నువ్వు టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు సార్ అది కొద్దిగా డేంజర్ అవుతుంది అక్కడికి వెళ్ళకండి అని వీడియో చెప్తాడు కదా వాన్ చేస్తాడు వెళ్తే మాకు సంబంధం లేదంటాడు దీంట్లో ఉండే సుఖాలు దీంట్లోనే ఉంటాయి అట్లేం కాదు రైట్ ఆ ఇదేంటంటే వరల్డ్ క్లాస్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అన్నమాట వరల్డ్ క్లాస్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అంటే ఎంతకంటే బెస్ట్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ లేదన్నట్టు కాస్ట్ ఎక్కువ నువ్వు స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలి సీరియస్ గా చెప్పాలంటే వాడు ఆ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ వాడు నీకు డ్రెస్ కోడ్ తో సహా చెప్తాడు నువ్వు అదే డ్రెస్ కోడ్ వేసుకోవాలంటే వేసుకోవాలంతే ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు సూట్ వేసుకురావాలంటే సూట్ వేసుకునే రావాలి ఆ ఆడి కంట్రోల్ లోనే ఉంటుంది కాకపోతే నీకు మొత్తం టూర్ అంతా ప్రజెంట్ గా అయిపోతుంది నువ్వు ఎక్కడ ఫోటోలు కావాలంటే అన్ని పర్మిషన్లు వాడే తీసుకుని వస్తాడు ఆ దీనివల్ల పని తొందరగా అవుతుంది నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి వెతుక్కోవాల్సిన పని ఉండదు అన్ని అవైలబుల్ గా ఉంటాయి నువ్వు పని తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఇది దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జనరలైజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాంగ్లర్ అండ్ రియాక్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డేటా అని తీసుకోవాలి టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేసిన డేటాని నేను కింద డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి దానికి జావా స్క్రిప్ట్ లో ఏం చేస్తారు ఆ కీ అప్ చేసిన ప్రతిసారి ఆ వాల్యూని తీసుకుని ఈ ఎలిమెంట్ కి అప్లై చేయాలి అంతేనా కదా ఇదే పని నేను యాంగులర్ లో చాలా సింపుల్ గా చేస్తా చూద్దామా ఒకసారి నేను ఏ విధమైన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వట్లేదు మీకు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి నేను చెప్పట్లేదు నేను ఇప్పుడు ఏమేమి అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని అసలు యాంగులర్ లో ఏది సింపుల్ గా ఉంటది అనేది ఒకటి తెలియాలి కదా మీకు ఆ డిఫరెన్స్ చెప్తున్నా నేను అప్లికేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దాని స్టెప్స్ ఏంటి అవన్నీ చూపిస్తా ముందు ఫస్ట్ సింపుల్ గా ఏం సింపుల్ అవుతుంది నీకు మోటివేషన్ ఉండాలి కదా యాంగులర్ నేర్చుకుంటే నాకు ఏం వచ్చేది అమ్మాయిలు ఎవరు లేరు కాబట్టి మనం విచ్చలవిడిగా మాట్లాడుకోవచ్చు దీంట్లో సార్ అట్లా నేను కాదు ఊరికే నేనేం చేయాలి నాన్న ఇప్పుడు మీకు ఏదన్నా కనెక్ట్ ఉండాలి కదా లేకపోతే మీరు మొగలతో వెళ్ళిపోతారు నేను రాజమండ్రి వెళ్ళిపోతాడు నా బాధన స్టాక్ బ్లెడ్స్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంది దీంట్లో యాంగ్లర్ అప్లికేషన్స్ ని డైరెక్ట్ గా మనము యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సరేనా సో నేను డైరెక్ట్ గా యాంగ్లర్ అనగానే నాకు ఒక టైప్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది దీంట్లో ఈ ప్రొసీజర్ అంతా తర్వాత చెప్తాను ముందు ఏది సింపుల్ గా అవుతుందో చూపిస్తాను దీనికంటే ముందు ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారు ఇక్కడ
ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నదంతా మీకు అర్థం అవుతుందని అనుకుంటున్నా ఓకేనా అదే నేను యాంగ్యులర్ లో చేస్తే ఎట్లా చేస్తే చూద్దారా నా హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ దీంట్లో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను అనేది మీకు ఏం అర్థం కాలే వదిలేసాను కానీ నేను ఏమేమి స్టెప్స్ చేశా ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను దాన్ని తీసుకొచ్చి కాంపోనెంట్ లో టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఎన్జీ మోడల్ అనే ఒక డైరెక్టివ్ ఉంటుంది దానికి నేను బైండ్ చేశాను ఓకే దాని కింద హెచ్ వన్ లో ఒక టెంప్లేట్ లాగా పెట్టుకుని దాంట్లో ఎక్స్ అని చూపించా అంటే దీంట్లో ఎప్పుడైతే అప్డేట్ అవుతుందో ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో నేను ఏం అప్డేట్ చేస్తున్నాను అది ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్ ని అప్డేట్ చేస్తుంది సబ్సిక్వెంట్ గా పేజ్ మీద అప్డేట్ చేస్తుంది నేను ఇప్పుడు ఈవెంట్ ని పట్టుకోవాలా దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని తెచ్చుకోవాలా వేరియబుల్ లో పెట్టుకోవాలా పెట్టుకుని మళ్ళీ నేను డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి డాట్ ఇన్ఆర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పెట్టాలి ఇవన్నీ నేను చేయని అవసరం లేదు దీంట్లో చిన్న చిన్న టూల్స్ ఉంటాయి ఒక వేరే ఇప్పుడు ఇక్కడ మన మనకి ఇబ్బంది ఏంటి ఇక్కడ ఎందుకు ఇంత కష్టాలు పడాల్సి వచ్చింది ఈ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ లోకి ఈ వాల్యూని అప్డేట్ చేయాలి దాన్నే బైండింగ్ అంటారు ఆ బైండ్ చేసిన వాల్యూని ఈ హెచ్ వన్ లోకి అప్డేట్ చేయాలి దాన్ని కూడా బైండింగ్ అనే అంటారు ఇవి రెండు పనులని ఒక ఎన్జీ మోడల్ అనే ఒక డైరెక్ట్ చేసేస్తుంది అర్థమైందా ఈజీగా ఉందా నువ్వు చేయాల్సిన పని లేదు వాళ్ళే చేసి పెడుతున్నారు అప్డేట్ చేయడం ఏంటి ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ అప్డేట్ చేయడం వేరియబుల్ అప్డేట్ అయినప్పుడు యూఐ అప్డేట్ అవ్వడం ఈ రెండు పనులు ఎవరు చేస్తున్నారు యాంగులర్ చేసేస్తుంది అదే ఎన్జీ మోడల్ పర్ఫెక్ట్లీ చెప్పాలంటే ఓకే ఆ ఇలాంటి సింప్లిసిటీ ఉంటుంది మనకి మీరు హెచ్టిపి కాల్స్ చేయాలనుకోండి దానికి ఒక సింప్లిసిటీ ఉంటుంది ఓకే కాంప్లెక్సిటీ లేదు అని చెప్పను ఏది ఎక్కడ వాడాలి అని తెలుసుకోవడం పెద్ద కాంప్లెక్సిటీ ఇక్కడ మీకు యాంగులర్ చాలా మట్టుకు ఈజీగానే అనిపిస్తుంది కానీ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడం వచ్చేసరికి ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మాత్రం కష్టం రెడీ ఓకే ఇప్పుడు మెల్లగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ దిస్ హౌ వీ డూ నౌ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ యాంగిల్ రెడీగా చలో వన్ మినిట్ డిక్లరేషన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లాస్ ఏంటి ఇన్పుట్ ఏంటి హెచ్ వన్ ఏంటి టెక్స్ట్ ఏంటి తర్వాత ఇక్కడ ఈ క్లాస్ జావా స్క్రిప్ట్ కాదా డేటా బైండింగ్ ఏంటి ఇవన్నీ మనం చేస్తుంది నాతో మాట్లాడండి మౌళి నాతో ఫ్రెండ్లీ ఉండండి బొమ్మరి ఇల్లు ఫాదర్ లెక్క చూడకండి ఓకే సరే సో యా 
యాంగ్లర్ అనేది ఒక కంప్లీట్ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ దాంట్లో అన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి అంటే ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే దాంట్లో నీకు ఇప్పుడే తెలియదు బైండింగ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ ఫార్మ్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ రౌటింగ్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ తర్వాత హెచ్టిపి కాల్స్ అంటే మనము అజాక్స్ కాల్స్ చేయడానికి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ అన్ని కూడా మనకి దీంట్లో అవైలబుల్ గా ఉంటాయి అది ఓవరాల్ గా కాన్సెప్ట్ ఓకే సరే సో ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు రియాక్ట్ లో ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది మన స్క్రాచ్ నుంచి రాసుకోవచ్చు కానీ యాంగుల్ లో స్క్రాచ్ నుంచి రాసే సినిమా లేదు దాని కాన్ఫిగరేషన్స్ అవన్నీ చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఫిక్స్డ్ గా మనకి ఇచ్చేసారు దాన్ని మనం ముందుగా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే యాంగ్యులర్ కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ మీరు ఎప్పుడైనా డెవలప్ చేయాలి అని అనుకుంటే అనుకుంటే మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి క్రియేట్ చేయడం కాకుండా యాంగ్యులర్ డెవలపర్స్ మనకి ఒక కమాండ్ లైన్ టూల్ ఇచ్చారు దాన్నే యాంగ్యులర్ సిఎల్ఐ అంటారు ఐ రిపీట్ యాంగ్యులర్ సిఎల్ఐ ఓకే రాజా ఆర్ ఎవరైనా సిస్టమ్ ఆన్ చేయండి తొందరగా ఆన్ అయ్యేది రాజా నవీన్ ఎవరి దగ్గర సిస్టమ్ ఉంది కరెక్ట్ గా నేను మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తాను నవీన్ రాజా అంటుంది ఓకే రాజా మీకు నేను పంపిస్తాను హోస్ట్ పంపిస్తాను